இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் ஸ்டாண்டர்ட் மறைச்சக்கு என்னை மேலும் விவரங்களுக்கு வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்க்கவும் ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் வில்லேஜ் டேட்டா பேஸ் இன்றைக்கி நம்ம கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய வயநாடு சுற்றுலா தலத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வயநாடை பொறுத்த வரையிலையும் காடு மலை அருவி வயல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயற்கை அழகு வந்து கொட்டி கிடக்குது இதுக்கெல்லாம் காரணம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பழங்குடியின மக்கள் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வயநாடுக்கு எப்படி போகிறது அங்கே வந்து எங்கே தங்கலாம் அங்கே என்ன மாதிரியான ஃபுட்டெலாம் வந்து கிடைக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சுற்றுலா இடங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நாங்கள் வயநாடு போயிருந்தப்போ ரூமு அஞ்சு வேலை சாப்பாடு இதெல்லாம் சேர்த்து வெறும் முந்நூற்றம்பது ரூபாய் தான் செலவாச்சு சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க அதை பற்றியெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் நண்பர்களே வயநாடை பொறுத்த வரையிலையும் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான சுற்றுலா தலம் தான் இந்த வயநாடை பொறுத்த வரையிலையும் கோழிக்கோடு கண்ணூர் இதுக்கு இடைப்பட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சுற்றுலா தலம் இந்த வயநாடு இந்த வயநாடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமாக மூணு இடங்களை வந்து சொல்லலாம் கல்பெட்டா சுல்தான் பத்தேரி மானந்தவாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு நகரம் முக்கியமான மூணு இடங்கள் வந்து இந்த வயநாட்டில் இருக்கு ஸோ அந்த மூணு இடத்துல நம்ம எங்கே வேணாலும் ஸ்டே பண்ணலாம் ரூம் எடுத்து நண்பர்களே நம்ம சென்னையிலேருந்து டைரெக்டாக கோழிக்கோடு ட்ரெயின் வசதி இருக்கு அந்த ட்ரெயின்லேயும் வரலாம் டெய்லியும் நாலு ட்ரெயினுக்கு மேலே இந்த கோழிக்கோடு வந்துட்டு இருக்கு அதில் நம்ம புக் பண்ணி வர முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மைசூர் வழியாகவும் நம்ம வரலாம் சென்னை டு மைசூர் வந்துட்டு மைசூரில் இருந்து பஸ்லேயும் நம்ம வந்து வர முடியும் இந்த சென்னை டு கோழிக்கோடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஸ்லீப்பர் கோச் புக் பண்ணோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபா கிட்ட வரும் ட்ரெயின் ஃபேரு இதே ஜென்ரல் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஜென்ரலில் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு கோழிக்கோடும் போகலாம் ஸோ உங்களுடைய வசதிக்கு ஏற்ப நீங்கள் புக் பண்ணி போகிறதே நல்லது ஸோ நம்ம கோயம்புத்தூர்லேருந்து போகிறது அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் டு கோழிக்கோடு போயிட்டு அங்கேருந்து போகலாம் இல்லை மதுரை அப்படின்னா மதுரையிலேருந்து திருநெல்வேலி எக்ஸ்பிரஸ் போகுது திருநெல்வேலி எக்ஸ்பிரஸில் கோழிக்கோடு போயிட்டு அங்கேருந்து நம்ம வயநாடு வந்துடலாம் இந்த வயநாடுக்கு போகிறதுக்கு இன்னொரு வழியும் இருக்குது நம்ம ஊட்டி போயிட்டு ஊட்டியிலேருந்து வயநாடுக்கு போகலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் வரும் அதே மாதிரி கோழிக்கோடு டு வயநாடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நூறு கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த வழியாகவும் நம்ம வந்து போக முடியும் ஸோ இதில் பல வழியில் வந்து நம்ம இந்த வயநாடுக்கு வந்து போக முடியும் ஸோ நண்பர்களே நம்ம வயநாடு வந்தோம் அப்படின்னா அங்கே ஹோம் ஸ்டே ட்ரீ ஹவுஸு ஃபார்ம் ஹவுஸு ரெசார்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமாக இருக்குது நம்ம ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐநூறுரூபாலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம அங்கே தங்கிறதுக்கு உண்டான அந்த தங்கும் விடுதிகள் ஸோ நண்பர்களே இந்த வயநாடில் சாப்பாடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ஆடு மாடு கோழி பன்னி ஸோ எல்லா வெரைட்டியுமே கிடைக்கும் வெஜ்ஜும் கிடைக்கும் நான்வெஜ்ஜும் கிடைக்கும் வயநாடு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா புட்டு ஆப்பம் பரோட்டா இதெல்லாமே வந்து அங்கே ஸ்பெஷல்னு கூட சொல்லலாம் பெரும்பாலான ஹோட்டலில் வந்து பீப் ஃப்ரையும் கிடைக்கும் கறி மீன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அந்த மீன் ஃப்ரையும் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸ்வீட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாயாசம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மலபார் பிரியாணியும் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து கிடைக்கும் ரேட்டு வந்து கணிசமாக தான் இருக்குது ஒரு சில ஹோட்டலில் ஒரு சில ஹோட்டலில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து சாப்பிடுங்க ஸோ நண்பர்களே நம்ம வயநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுற்றுலா இடங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது பானாசூரா சாகர் அணை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து பார்க் இருக்குது போட்டிங் போகலாம் சூப்பரான அந்த அட்வான்ச்சர் கேம் எல்லாம் வந்து அங்கே இருக்குது அதெல்லாமே வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செம்பரா சிகரம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ட்ரெக்கிங் போகிறவங்களுக்கு ஏற்ற இடமும் கூட ஸோ அது வந்து இப்போது தடை பண்ணி வச்சுருக்கிறதா வந்து கேள்விப்பட்டோம் அங்கே நாங்கள் போகல அந்த மலையில் தான் வந்து அந்த ஆனந்த யாழை மீட்டுகிறாள் அப்படின்ற அந்த பாட்டு எடுத்த இடமும் அது தான் ஸோ சூப்பராக இருக்கும் அந்த இடமும் அதுக்கு அடுத்து தான் போனோம் அப்படின்னா எடக்கல் கேவ்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அந்த எடக்கல் கேவ்ஸ் வந்து பழமை வாய்ந்த அந்த கற்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்த தடயங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான இடம் தான் ஸோ அந்த எடக்கல் கேவ்ஸையும் வந்து நம்ம போய் பார்க்கலாம் பூக்கோடா ஏரி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கு பெரியவங்களுக்கு உண்டான அட்வென்ச்சர் கேம்ஸு அங்கே வந்து ஒரு ஏரி இருக்குது அதில் வந்து ஜாலியாக படகு சவாரி போகலாம் ஸோ அந்த இடமும்
இந்த சுல்தான் பத்தேரியில இருந்து நம்ம மைசூர் போற வழியில அது இருக்கு அங்கேயுமே வந்து நம்ம அந்த வனவிலங்குகள் பார்க்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ அதையுமே வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அதுக்கு அடுத்ததா டீ எஸ்டேட்டு டீ ஃபேக்ட்ரி அந்த இடத்துலயே உட்காந்து நம்ம டீ எல்லாம் சாப்பிட முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான இடங்களும் இருக்கு வயநாட்டில் இது தவிர இன்னும் பல சுற்றுலா தலங்கள் இருக்கு அது எல்லாம் சொன்னோம் அப்படின்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு இன்னும் நிறைய இருக்கு அது எல்லாமே வந்து நம்ம சுற்றி பார்க்க முடியும் நண்பர்களே நாங்கள் வந்து வயநாடு போயிருந்தப்போ அங்கே கிரீன் வில்லேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸில் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் சூப்பராக இருந்தது என்னென்னா நம்ம வில்லேஜுக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வந்து கிடைச்சிது அது வந்து ஒரு ரெசார்ட் மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல ரெண்டாவது டிவி இல்லை அப்படின்றதுனால ஜாலியாக வந்து நாங்கள் பேசிக்கிட்டு ஜாலியாக இருந்தோம் அந்த இயற்கை காட்சிகளை வந்து ரசிச்சுக்கிட்டு சூப்பராக இருந்தோம் நம்ம காரில் போயிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே ரூம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ரூமு சாப்பாடு கொடுத்துருவாங்க இது வந்து ஒரு ஆளுக்கு முந்நூற்றம்பது ரூபா மட்டும்தான் இதே நான் எங்கிட்ட கார் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு நாளைக்கு நாங்கள் அப்படி தான் சுற்றி பார்த்தோம் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தோம் அதில் ரூமு சாப்பாடு சுற்றி பார்க்குறது இது எல்லாமே வந்துடும் ப்ளஸ்ஸு பிக்கப் ட்ராப்பும் சேர்த்து வரும் கோழிக்கோட்டிலேருந்து இந்த மாதிரியும் இருந்தது ஸோ இதே வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு நைட்டு மூணு பகல் வந்து நம்ம ஸ்டே பண்ணிக்க முடியும் அந்த மூணு நாள் உண்டான சாப்பாடு தங்குறத ரூமு சுற்றி பார்க்குறது இது எல்லாமே சேர்த்து வந்து இந்த மூணாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே வந்துடும் ஒரு ஆளுக்கு ஸோ இதுலேயே வந்து கோழிக்கோட்லேருந்து பிக்கப் ட்ராப்பும் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பேக்கேஜில் வச்சிட்ருக்காங்க இவங்கள பற்றின டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா கமெண்டில் கேளுங்கள் நான் தரேன் அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபஸ்ட் கமெண்டில் வந்து அவங்கள அவங்கள பற்றியும் அவங்களுடைய பேக்கேஜை பற்றி அவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இது எல்லாமே வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஸோ நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வயநாடை பற்றின உங்களுடைய சந்தேகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்டில் கேளுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் வந்து ரொம்பவே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வீடியோ ஷூட் பண்ணி தான் அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ முடிஞ்ச வரையிலையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்க